ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ പഠിച്ച ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ച റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുമുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് നോളജ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കുറച്ച് പോയിൻസുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമാണ് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററുമാണ് ഈ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻ അത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാണ് എ റിലേഷൻ എ ഫ്രം എ സെറ്റ് എ ടു എ സെറ്റ് ബി സെഡ് ടു ബി എ ഫംഗ്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷനെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് എവരി എലമെൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ഹാസ് ഒൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഇമേജിൻ സെറ്റ് ബി എയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിലും ബിക്കകത്ത് ഒരു ഒറ്റ ഇമേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്കിതാ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വൺ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ബി ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഓക്കെ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ആൻസർ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിനായിട്ടും ആറെണ്ണമാണുള്ളത് ഒന്ന് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ടാൻജൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കൊസീക്കൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സീക്കൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കോട്ടാഞ്ചൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈൻ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എസ് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊസൈൻ ആകുമ്പം കോസ് ടാൻജൻ ആകുമ്പം ടാൻ കൊസീക്കൻ ആകുമ്പം കൊസീക്ക് സീക്കൻ സീക്ക് കോട്ടാഞ്ചൻ കോട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തന്നെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇത്രയുമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് വെറും ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം മറിച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇൻവേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ എന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബൈജക്റ്റീവ് മീൻസ് ദി ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനും ആയിരിക്കണം ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനും ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് ബയോജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാൻ പറ്റും വൺ വണ്ണും ആയിരിക്കണം ഓൺ ടുവും ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബയോജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം എന്താണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്റ്റിങ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ് ഇമേജ് ഇൻ ബി ഓക്കെ ഇപ്പൊ എയും ബി രണ്ട് സെറ്റാണ് എയിലെ വ്യത്യസ്ത എലമെന്റ്സിന് ഡിസ്റ്റിങ് എലമെന്റ്സിനും ബിക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എ എന്നൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് എ എന്നൊരു സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ബി എന്നൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ബി എന്നൊര
ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എയ്ക്കകത്ത് ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫോറിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് ത്രീ സിക്സിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് ഫൈവ് എയ്റ്റിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ബിക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എയ്ക്കകത്ത് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വിളിക്കാം ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കൂ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കൂ എന്തുണ്ടായിരിക്കൂ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇൻവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട ഐഡിയ അപ്പൊ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം വൺ വണും ആയിരിക്കണം ഓൺ ടുവും ആയിരിക്കണം വൺ വണും ഓൺ ടു ആവുന്ന തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത്ര ഫംഗ്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലേ അതിനെന്താ ഉള്ളൂ ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സൈനക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ സൈനക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എല്ലാം പരിശോധിച്ചാണ് ഇപ്പൊ സൈനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രോം ആർ ടു മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഓക്കെ അതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനോട് ഏത് വേല്യൂ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതൊരു ആംഗിൾ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ പ്ലസ് വൺ തൊട്ട് മൈനസ് വൺ വരെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൈനസ് പൈ തൊട്ടാണ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈനസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു സീറോ പൈ ബൈ ടു ഫൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം പൈ ബൈ ടു എന്നൊരു പോയിന്റ് ഈ പൈ ബൈ ടു എന്ന പോയിന്റിൽ വരുന്ന ആൻസർ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടുവിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിലെയും പൈ ബൈ ടു എന്ന ഡൊമൈനിലും കിട്ടുന്നത് സെയിം ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വൺ വണ്ടെ ഓൺ ടുവിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ വൺ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിനും റേഞ്ചിന് ഡിസ്റ്റിങ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഡൊമൈനിലെ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടുവിന് വൺ ആ വന്നേക്കുന്നത് പൈ ബൈ ടുവിന് വൺ ആ വന്നേക്കുന്നത് സിമിലർലി ഡൊമൈനിലെ ഫൈവ്ഡ് ആൻസർ സീറോ ആണ് ഡൊമൈനില് ടു പൈ ബൈ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഡൊമൈനില് മൈനസ് പൈ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റിനും ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പറയാൻ സാധിക്കില്ല ദർ ഫോർ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ വൺ വൺ ഇപ്പൊ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്തും അല്ല ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനും അല്ല ഓക്കെ എൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലും ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന റേഞ്ച് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പം രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഇമേജിന് സെയിം ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക് എലമെന്റ്സിന് സെയിം ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അതാ പൈ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണ് ടു പോയിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണ് ത്രീ പോയിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണ് മൈനസ് പൈയിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണ് മൈനസ് ടു പൈയിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡൊമൈനിലെ പൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ മൈനസ് പൈ മൈനസ് ടു പൈ ഈ പോയിൻ്റ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന് ഡൊമൈനിലെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പോയിൻറ്റിന് ആ എവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് റേഞ്ചിൽ സെയിം നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സെയിം ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജിന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം വ്യത്യസ്തമായ ഒബ്ജക്ട്സിന് വ്യത്യസ്തമായ ഇമേജ് തന്നെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ എന്താ ഡൊമൈൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു തൊട്ട് പൈ ബൈ ടു എടുക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രാഫിന് ഇത്ര പോർഷൻസ് മാത്രമല്ലേ വരൂ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ ഈ ഗ്രാഫിന് വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലെ നമ്മൾ ആംഗിൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സൈൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും സൈൻ സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു വേലു എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഞാൻ എത്രയായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു ഇതാ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സൈൻ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എടുക്കുവാണ് സൈൻ തേർട്ടി നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ടു ആണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി സൈൻ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എടുക്കുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതൊരു വേല്യൂ നമ്മൾ എക്സിന് കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന റീജിയനിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വണ്ണും ആണ് അതുപോലെ ഓൺ ടു ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വൺ വണ്ണും ആണ് ഓൺ ടു ആണ് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷനെ ഏതൊരു ആംഗിൾസിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ആ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം അവിടെ ഡൊമൈൻ എടുത്തത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ഡൊമൈൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ആറായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൊമൈൻ ആറായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും ഈ പറഞ്ഞ സെയിം എലമെൻറ്റിനൊക്കെ എന്താണ് സെയിം ഇമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നു മറിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു തൊട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു വരെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് മീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടബിളും ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാം അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എടുത്തു ഇതേ ഒരു കാര്യം മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ടു സോറി ഫൈവ് ബൈ ടു ടു ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതാണെങ്കിലും നമുക്ക് 
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വല്ല പഠിച്ച അതേ കാര്യമാണ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചുമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഏത് റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഏത് റീജിയനിലാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ സൈൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കൊസ്സീക്ക് സീക്ക് കോട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൾ സോറി അതിൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഗ്രാഫ് കുറച്ച് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നാം പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പറാണ് റേഞ്ച് ക്ലോസ്ഡ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ക്ലോസ്ഡ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും റേഞ്ച് ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ടാൻ നമുക്കറിയാം സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സൈൻ ബൈ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും എന്താവരുത് സീറോ ആവരുത് ഇപ്പോൾ സൈൻ ബൈ കോസ് സീറോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഒരിക്കലും എന്താവരുത് സീറോ ആവരുത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോസ് എവിടെയാണ് സീറോ ആവുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോസ് സീറോ ആവുന്നതെല്ലാം ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് കോസ് ടു സെവൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസിലാണ് കോസ് സീറോ ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം ടോട്ടൽ റിയൽ നമ്പർ ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക സോ ടാൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആർ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് അഡ് അവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ കൊസ്സീക്ക് കൊസ്സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സൈൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് സൈൻ ഒരിക്കലും സീറോ ആവരുത് നമുക്കറിയാം സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് സൈൻ വൺ എയ്റ്റി സീറോ ആണ് അപ്പം സൈനിൻ്റെ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈനിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് അവിടെ വരരുത് അപ്പം ടോട്ടൽ ആറിൽ നിന്നും ആ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആ എൻ ബൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ കോസ് ആണ് അപ്പം ആ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ കോസ് സീറോ ആവരുത് അപ്പോൾ കോസ് സീറോ ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാനിൽ എഴുതി അതേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആവരുന്നത് സോ ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ടു എൻ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് അഡ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ആർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കോട്ടാണ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ബൈ സൈൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന സൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സൈൻ സീറോ ആവരുത് സൈൻ സീറോ ആവരുന്നത് കൊസീഗ്രഡി അതേ കണ്ടീഷൻ ആണ് ആർ മൈനസ് സെറ്റ് എൻ ബൈ കോമ എൻ ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തോട്ട് പോകുന്നു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ പോർഷൻ പറയാൻ പോകുന്നു ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇൻവേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രോം എക്സ് ടു വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓക്കെ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഇസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഓക്കെ എഫ് എന്ത് വരയ്ക്കണം എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് വരയ്ക്കണം നമുക്കറിയാം ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കാലത്ത് ചെയ്യാൻ
1 1 and 1 2 okay but f by the cube man. okay angane engil abade endu undayirikkum g ennoru function undayirikkum g from nerthe parayana opposite g from evadan engu undayirikkum y to x g from y to x such that g of y equal to x then g is called the inverse of f denoted by f inverse appo idana endu inverse ennu parayunnu ende aa condition ennu parayunnu okay appo thottu eduthana inverse of sin function appo nerthe parayunnu അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ പോയിന്റും ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ആറായിട്ട് റിയൽ നമ്പറായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കാര്യം അത് വൺ വൺ എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ എന്നതും വൺ ടു എന്ന രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഥവാ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സൈൻ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചത് ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരൊറ്റ റീജിയൺ മാത്രമേ നാം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയൺ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പേര് വിളിച്ചായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ വിളിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളു എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ സൈനക്സ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഒന്ന് നേരത്തെ പരിശോധിച്ചതാണ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൺ സൈനക്സിസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഒന്ന് ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എന്ത് ബൈജക്റ്റീവ് അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുക സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എവിടെ നിങ്ങോട്ടാ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു ഇപ്പൊ സയൻസ് നോർമൽ ആയിട്ട് ആറ് എന്നാണ് പോവേണ്ടത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു വന്നേക്കുന്നത് ഫ്രം മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഓക്കെ അവിടെ ഡൗട്ട് തോന്നരുത് മൊത്തത്തിലുള്ള സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് ടു മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആറിന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രോം മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു ടു മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഹിയർ സൈൻ എക്സ് ഈസ് വൈ എന്നത് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇസ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് ആയത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്ത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിൽ ഈ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വൺ ഓൺ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് സോ വി ക്യാൻ സേ എ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ജി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ടു മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഓർ തിരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയാലും മതി sin inverse y equal to x അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സൈൻ ഫംഗ്ഷനിന്റെ എന്ത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ആണ് ആ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ആ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് അല്ലെ റേറ്റ് എന്ന് പ
കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് സീറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം എന്തുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഉണ്ട് ആ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൂടാതെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു അടുത്ത സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ആ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പോർഷനാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫ് പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് പരമാവധി കുറവാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ വരച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കോസ് ഇൻവേഴ്സും ടാൻ ഇൻവേഴ്സും കൊസീക്കും സീക്കും കോട്ട് ഇൻവേഴ്സും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പരിചയപ്പെടാനായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോസ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോസ് എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഡിനോട്ട് ബൈ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കോസ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഡൊമൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറാണ് റേഞ്ച് മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് അത് വെച്ചാൽ കോസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് വൺ വൺ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ അതിന് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ടൂ പൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടൂ പൈയിൽ ടൂ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഇതാ വരുന്നത് കോസ് ടൂ പൈ ആകുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ആണല്ലോ കോസ് സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ടു പൈയിലും സീറോയിലും കിട്ടിയത് രണ്ട് സെയിം വാല്യൂസാണ് കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം ഡൊമൈനിലെ പോയിന്റ് എടുക്ക എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വാല്യൂ വേണം കിട്ടേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ കിട്ടിയതാണെങ്കിലോ സെയിം വാല്യൂസാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വൺ 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 അല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമൈനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിന് സെയിം ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തല്ല ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തതിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു ഡൊമൈനിൻ്റെ ഇത്രയായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു ഇത്രയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തൊട്ട് എവിടെ വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പോർഷൻ പൈ വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് പൈ വരെയുള്ള പോർഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡൊമൈനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കോസ് സീറോ ലെവല് വൺ ആണ് എന്താ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ് തേർട്ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആ കിട്ടുന്നത് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് സിമിലർലി ഇതാ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം അവിടെ ഒരിക്കലും രണ്ട് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഡൊമൈനിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെയിം ഇമേജ് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഡൊമൈനിൽ എല്ലാ പോയിന്റിനും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് അതുപോലെ എല്ലാ പോയിന്റിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡോ റേഞ്ചിൽ എല്ലാ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എന്താണിത് ഓൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതെന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയത് സീറോ ടു പയ്യിൽ ആക്കിയത് ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു കോസ് കോസ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ഇൻട്രവൽ സീറോ ടു പൈ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഏതാ റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണ് മാക്സിമം വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ സോ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈസ് എ എന്